。嗨，大家好，我是北海道知识单体。现在时间是早上五点左右。今天是北海道横断之旅的第二天。昨晚呢，我们就车宿在这个奇米 K 浦口野营场旁边的一个停车场。夏天的北海道总是天亮的蛮早的。昨天晚上到达时是一片漆黑，白天一看。这个奇米 Cape 口的视野还是相当不错的，可惜就是早上的云层有一点点厚，不然蓝天左上周遭的郁郁葱葱，应该也是幅很不错的秘境图像吧。这个位置，好安静。现在在早上五点八一左右，大家都还没醒来。在湖的周遭走了一圈，其实心中也是蛮佩服能在这里露营的人。如此野生的地方，门口又大大的挂着熊出没、熊目击等等的告示牌，在选择睡车上或是睡帐篷的问题上，嗯，虽然是热一点啦。我想还是会选择车子钣金的保护吧半夜直接把门打开，你要走吗？我都要放弃了，看太热了。说到热，不得不说，今年的北海道好像真的热了一些。昨晚除了靠车子的冷气预冷了一下之外，最终还是打湿薄睡比较舒服。加上在湖边的湿气似乎又重了一些，整体的睡眠竟然有种当兵回忆的感觉。好了，不小心跳出了男人聊天的三大关键词之一，这感觉再聊下去就要离题了。我们还是回到北海道吧。七点，在夏天的北海道，这是一个不早不晚的时间。简单的吃了点早餐，喝了杯野外喝起来总是更香的咖啡，就准备驱车上路了。今天的目标坐标为协力，直闯半岛的前哨站。不过在离开之前，丹提还是用仅存的网路，好奇的查了一下这个密湖的资讯。毕竟我们刚刚在这个露营场的中间，有尊地藏王菩萨，这还真的是蛮少见的。在 Google 打完“奇米 K 普口”后，呀，不出所料，自动输入果然跳出了新的 s p o t 这个就是日文灵异景点的意思。原来这里是很有名的。灵异景点啊，事件的起因应该是昭和三十一年，这边有个溺水事故，而地藏王菩萨附近的卫灵碑则是昭和三十三年所建立的。有意思的是，关于幽灵的目击报告，分成了湖上的人影与会拖人入湖中的手两种类型。嗯，这个手是没看到了，不过早上丹提在湖边闲晃的时候。还真的看到，似乎有两艘像独木舟的非动力船在湖上游荡，而且远处还有人在交谈的样子。嗯，白天嘛，应该是人吧。另外也有人说，在这个湖拍的照片总是会笼罩的一层薄雾感，不知道大家有没有这个感觉呢？在公路旅行的过程当中，意外的发现了灵异景点，这个还是第一次。虽然是事后了，真不知道是好还是坏呢。回到正题，我们今天的坐标是斜地，距离不远，但可以说是一趟关于回忆的旅程。原来昨晚睡眠环境如此的像当兵，就是要开启我的回忆开关啊。<咳>今天的路线大致上是这样的。首先，我们要从金别的奇密 K 浦口出发
，往南走一点到达阿寒湖，接着顺着路经过曲斜路湖的下缘，越过沙滩与硫磺山的气味，之后到达北海道三兰之一的魔州湖，最后再折返前往斜里，为明日的前进之船做准备。这样的一个珊瑚游览，看起来是再普通不过的观光路线。但对丹提而言，却是十几年不见的老朋友啦。那我好像每次来阿寒湖，我没有看过晴天的阿寒湖，就是每次来都是大概这样的天气，就是要晴不晴，要雨不雨的。依照今天规划的路线，第一站到达的就是阿寒湖。以道东珊瑚来说，丹提最常造访的就是地理位置最靠西的阿寒湖了。毕竟在交通上最为方便。如果你走的是道东道，还可以一路高速公路，节省不少时间。再加上这里是掌风的名胜，旅馆资源丰富，一时兴起就能够走一趟。所以无论是走在湖畔、主街，或是进入小卖店闲逛。在记忆上都相当的熟悉，也总觉得温泉街道似乎没有太多的改变，包含连气候都是。不知道为什么，每一次来到阿寒湖的天气都不算很好。截至今日的多次来访，嗯，最后一次应该是2019年吧，好像真的没看过晴天啊。而今年铁定又是无望了，再加上没有冬天来过。我想，这大概就是阿寒湖给的下一次旅行的理由吧。在阿寒湖与曲斜路湖的中间，国道二十一上有个著名的双湖台，经过多次，大多是走马看花，加上高耸的野草遮蔽了部分视野，其实一直搞不懂双湖台到底看的是什么湖。之前一直以为是阿寒湖的东侧，但这次特别看了看地图，发现了所谓双湖，指的是 p e k e d o k o 跟 p a k e d o k o 这两个听都没听过的湖泊。其实他们在过往与古阿寒湖是一体的，之后因为火山喷发的原因被一分为三，形成了今天的模样。而双湖台虽然称作双湖，左观右看，其实从这个位置是看不太到位于北方的 p a n k e d o k o 的，而位于南方的 p a n k e d o k o 从这个角度看起来，大家觉得是不是有点像是北海道的形状呢沿着国道二四一继续前行，逐渐驶离了阿寒湖的区域。一日珊瑚为何能够十多年不见？主要原因便是曲斜路湖了。阿寒湖作为赏风名胜，造访几率高；魔州湖作为北海道三兰之一，有收集癖的人，肯定就会特意安排。像丹提在二零二零年北海道环岛时，就特意的经过了一下。反倒是曲斜路湖，作为全日本最大的火山湖，还有最大的湖中中岛，但距离上次到访，应该已经是十二年前的事了吧？当车缓缓地驶入地址区地，心中却浮现了“好陌生啊”的想法。这对于经常造访道东的人来说，实在是不可思议的感觉呢。这次我们在曲斜路湖的目的地是一个被称作 k o t a n o y u 的路边温泉，虽说算是野溪温泉，但因为冬天的绝景被日本及海外的电视台都大幅的报道过，在观光客纷纷来朝圣打卡之后，其实已经没有什么隐蔽感了，甚至两旁还有更衣的地方。如果要在这个地方泡个汤、看个湖景，以现在的设置来说，的确是蛮方便的。那其实这里不算太野溪啊，因为它还有都还有更衣室，然后
，还帮你用了一块大石头，分了男汤跟女汤。这边我记得他泡的时候是可以穿泳衣的，或者是围毛巾，就是如果你会害羞的话。不过因为这边已经太知名了，光客非常的多。那如果你要泡的话，就要有点吃力啊，因为大家会看着你就是。<笑>那后面这边就是取鞋入湖了。哦，对啊、哦，你在泡的时候，那个上面滑卡亚的人也可以看得到你。这次会选择来到这，除了想要泡泡脚、缓和一下长途开车的疲累之外，最主要的原因是除了电视节目介绍外。丹提竟然对这个口汤东有一点印象都没有啊！实在是太神奇了，当初怎么会错过这样子的特殊景点呢？就想说来现场看看是否能够睹物思汤。温泉水本身挺热的，以野溪温泉来说是个很厉害的温度，但即便是亲身体会了，仍然没有一点薄弱的回忆浮现。看来。要么是真的没来过，要么就是对这珊瑚之一的驱邪入湖记忆，似乎是远远的不够。也许下次该来计划一趟在这边的露营之旅，留下自己的足迹了吧。离开了齿利之汤，我们沿着驱邪路湖绕行而上。下一站就是都走完了两湖，最后一湖即使路不太顺，也要把它收进口袋的魔州湖。嗯、啊，对了对了，比起口汤东有，这次对驱邪路的最深印象是间位于岔路口的汉堡店，七百元的价格，一份套餐。与麦当劳相同的价钱，却有更美味的汉堡体验。这对常年被二十股高物价摧残的人来说，真的是震撼三观。好了，在进入魔州湖的蜿蜒山路之前，如同双湖台，在道道五十二号上也有一个值得一访的小景点。跟随着过往记忆，这是丹提甚至还准备了给他的贡品——一盒鸡蛋。说着说着，这个小景，诶、欸，小景点，嘛，老实说，眼前这座山是有一点震撼的。硕大的山体，广大的停车空间，除了扑面而来的硫磺味外，好像都再次印证了记忆绝对是一件不太可靠的事情。明明怎么觉得以前就是座小山啊，只有寥寥数个停车位，也不用像山体走过去才能看到滚烫的温泉。嗯，不知道有没有十几年前来过硫磺山的朋友，帮荧幕里面这个人鉴鉴一下，到底是记忆错置，还是这山长大了呢？丹田进来这个地方啊，除了重温一下以前曾经来过的景色之外，最大目的是想要来煮蛋啊。煮蛋的地方在哪呢？啊，我觉得他现在可能不给你煮蛋了，因为他现在里面就有卖蛋了，你自己煮就抢他的生意了。欸、有要摸那个、欸？哦，烫、欸、嘞！对啊，这感觉……哦，这感觉是滚的、欸。<笑>还好你没有蹲得下去。<笑>差点就犯错。一定是有人被烫伤，烫伤太严重了，后来就把这东西取消了。还是好像煮蛋了。有个说法，在山川岩石的时间之前
，人类的时间不过就是沧海一粟，更不用说个人的时间了。依循这个见解，十几年前的硫磺山与今天应该没有两样吧？但记忆真的是个有趣的东西，会遗忘，会淡化，甚至还会改变。再加上人类自己的小动作，补上那个临门一脚，明明应该是同样的地貌。今天看起来却像是完全崭新的体验，在预定好的回忆路线中，反倒充满了新鲜感。我想能够主动的去体会这些有趣的差异，生活就不会无聊的吧。经过蜿蜒的魔州道路，我们也终于爬上了可以展望硫磺山的位置。想着刚刚自己就在被俯视的那一侧。还真有种回首来时路之感，不过毕竟开车上来的轻松，我想就不接山高无坦途了。哇，哇，这个蛮猛的。哇，它的特色是它没有对外的河流。哦，是啊。对。所以它是死的，它是对它的它的水是天然的，就是雨水跟雪水积起来的。如同单体水口充当导游的胡乱介绍，魔州湖作为火山作用而形成的湖泊，对外确实没有河流的出入口，所以中间的池水都是由雪水、雨水经由一层层的过滤累积而成，且因为地势造成魔州湖急剧下探的深度。让湖水本身反射的阳光能够很好的滤掉蓝以外的光谱，看起来会比一般的湖泊都要更蓝一些。在无云日时反映天空，这个就是北海道山蓝之一的魔州蓝了。不知道大家有没有发现，北海道的山蓝？其实各自对应了北海道的自然之色，如基丹蓝的海、青瓷蓝的大地与魔州蓝的天空，不由得赞叹当初想出这三蓝之人的巧思。虽然二零二零年环岛时曾来过魔州湖，但当时的视角是位在神之子时方位的李魔州。第一集第三展望台也是十多年未见了吧？很幸运的与阿寒湖不同，几次到访魔州湖都是晴天，同样的蓝能够勾勒出相同的记忆。不过在人类的小动作上，倒还真的是改变了不少。展望所与相关硬体都已经规划的相当完善。可以躺下来看魔州湖哎，看起来那五百块的停车费啊，就是拿来盖这种东西啊。甚至还有沙发椅、吧台桌，仰望星空，俯瞰湖泊，样样在行。卖店也算是十项全能了。看着各种精致的纪念品，心中是真的佩服。北海道真不愧是日本最强的观光地之一啊！好吧，没想到日本也有人这么搞。魔州湖的雾。真的，我记得我在德国的时候，有人卖楚格风的空气，阿尔卑斯山空气。魔州湖这段算是整体路程中在安排上相对比较不顺的地方，因为无法环湖，对于一定要一路往前的人来说，原路折返真会有种安排上的洁癖。本来是很不想这么做的，但实际走起来，丹提却强烈推荐从魔州第三展望台到第一展望台的这条路，来回走一遍是相当值得的。最主要原因是视野，由于已经是位于魔州湖西侧的最高点，加上沿途完全没有电线杆与电线，当车辆行驶在上坡时。会有种要往天际开过去的感觉，而当车辆行驶于下坡时，左手边则是一望无际的展望。路途不长，但往上是天空，往下还是天空。
，真会有种行走于蓝天之间的感觉。心旷之神怡，真心推荐。离开魔州湖，在今日的收尾，我们将经由小清水进入协里。这段路途，如果你是初次造访道东区域，对这幅风景一定会印象深刻，仿佛可以望穿天际的平原。石原趁着远方不变的协里月，十多年前如此，十多年后的今天也是如此。我们今日移动的距离并不长，但一次走完了道东珊瑚这条回忆中的路线，发现了记忆的有趣之处，会改变，但又好像不会变，有点模糊，却有印象深刻。虽然是老地方了，走起来反倒是充满了惊讶与新鲜感。我想这就是属于旅行的特殊体护味，时不时的就地重游，你也能够感受到时间的轨迹。还是好热啊！而且我们今天在智爽协力的这个录音场啊，真的蛮特别的，不太像是一般的录音场，有点像是 guest house 的感觉。今天我们没有睡在车上，我们是选择扎营的，因为它的停车场啊那边不是那么的好睡。那今天天气还是很热，但相比昨天来说，应该是已经稍微凉快一些了。那睡在帐篷有个好处啊，就是我现在把帐篷所有的、全部的可以透气的地方，我、哦、全部都打开了。希望真的会凉一点。晚上的时候有下了一场雨，希望从现在开始一直到明天早上都不要下雨，不想收失账啊。好了，那我们今天的影片就到这边啦。其实今天蛮轻松的，虽然三湖通常都跑过了，那也顺利到达。呃，痔疮的前进基地协力，明天前进痔疮。那我是北海道知识站的，我们明天再见喽，拜拜。哦，对，这个录音场还有一个很酷的地方，它还有 WiFi 呢。会员宣传时间。点选订阅旁边的加入按钮，就能知道单体会员都在币下面吗？无论你是喜欢我拍摄的图片，或者是单纯想成为干爹请喝咖啡，都欢迎点下眼前的按钮，放心，绝对不会爆炸，只会获得单体满满的感谢。